আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাই নিরাপদে আছেন কোয়ারেন্টাইনে আছেন তো আজকে আমি যে ভিডিওটা বানাবো এই ভিডিওটা হবে মূলত ক্যাশ সার্ভারের জন্য পারফেক্ট হার্ডওয়্যার কোনটা সেটা সিলেকশনের জন্য যা যা জানা দরকার সেই জিনিসগুলো আমি শেয়ার করব আমি কিছুদিন আগে ক্যাশ সার্ভার কিভাবে কাজ করে সেটার একটা ভিডিও দিছিলাম তো সেই ভিডিওটা আপলোড করার পরে অনেক এস এম এস আসছে অনেক মেসেজ আসছে অনেক কল আসছে যে তাদের জন্য কোন হার্ডওয়্যারটা পারফেক্ট হবে সেটার সাজেশন দেওয়ার জন্য তো আমি আজকে কতগুলো জিনিস ক্লিয়ার করব যে কতজন ইউজারের জন্য কেমন সার্ভার লাগবে তারপর কোন সার্ভার লাগবে র্যাম কতটুকু লাগবে হার্ড ডিস্ক কতটুকু লাগবে প্রসেসর কতটুকু লাগবে মানে আনুষাঙ্গিক যত বিষয় আছে এটা রিলেটেড সেই সব জিনিসগুলো শেয়ার করব একটা ক্যাশ সার্ভার করার আগে সর্বপ্রথম যেটা আপনাকে মাপতে হবে যে আপনার ব্যান্ড উইথ ইউজেস কতটুকু এবং আপনার ইউজার কতজন আপনার মানে আপনার কতগুলো ইউজারের হিট মূলত এই সার্ভারের উপর পড়বে এই জিনিসটাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেকেন্ড যে ব্যাপারটা যে আপনাকে একটা চিন্তা করতে হবে যে আপনার ব্যবসার বর্তমান অবস্থা কি এবং আগামী তিন বছর বা পাঁচ বছরের মাথায় আপনার ব্যবসাটা কোন অবস্থায় যেতে পারে সো এই জিনিসটা চিন্তা করে আপনাকে সার্ভারটা ডেভেলপ করতে হবে এখন প্রথমে আপনাদেরকে যেটা দেখতে হবে যে আপনার ইউজার এবং ব্যান্ডউইথের পরিমাণ যদি মোটামুটি একটা লিমিটের মধ্যে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডেস্কটপকে পিসিকেই সার্ভার বানায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন আর আপনার এই যদি ইউজার অনেক বেশি হয় ব্যান্ডউইথের পরিমাণও অনেক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার ব্র্যান্ডেড সার্ভার যেগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে হবে তবে ব্র্যান্ডেড সার্ভারের ক্ষেত্রে আমরা সব থেকে ভালো পারফরমেন্স পাইছি ডেল এবং আইবিএম সরি ডেল না আপনার আইবিএম এবং সুপার মাইক্রো এই দুইটা সার্ভারের সব থেকে পারফরমেন্স ভালো পাইছি আর অন্যান্য যেসব সার্ভারগুলো আছে ডেল এসপি বা অন্যান্য আরও যেসব ব্র্যান্ডের সার্ভারগুলো আছে সেগুলো আসলে পারফরমেন্স এক একটার উপর আসলে ভ্যারি করে কারণ আপনারা যে সার্ভারগুলো কিনেন এগুলো আসলে সবগুলো দেখা যায় যে রিফারবিশ সার্ভার তো রিফারবিশ হিসাবে সুপার মাইক্রো এবং আইবিএম এর সার্ভারের পারফরমেন্স তুলনামূলকভাবে ক্যাশিংয়ের ক্ষেত্রে ভালো এখন যাদের ইউজার কম বিশেষ করে যারা ক্যাটাগরি আইসপি আছে তারা আমি যেটা সাজেস্ট করব যে ব্র্যান্ডেড সার্ভারের দিকে না যাওয়াটাই বেটার কারণ আপনি যখন ব্র্যান্ডেড সার্ভারের দিকে যাবেন তখন আপনার সার্ভারের কস্টিং বেশি আপনার পাওয়ার কনজামশন বেশি আপনার এটাকে রান করার জন্য একটা বড় আপনার হেভি একটা আইপিএসও দরকার তো সব কিছু মিলে আপনার সব কিছুই আপনার কস্ট বেড়ে যাবে আর যদি আপনি ডেস্কটপ পিসিকে সার্ভারে রূপান্তর করেন সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যাবে যে এই হ্যাসেলগুলো আপনাকে পোহাতে হবে না আপনার কম খরচের মধ্যে আপনার সার্ভারটা হয়ে যাবে এটার পাওয়ার কনজামশনও কম হবে এবং এটার দেখা যাবে যে আপনার আইপিএসও খুব একটা শক্তিশালী প্রয়োজন হবে না আপনি সাধারণত এক হাজার ভিএ বা পনেরো বারোশো ভিএর আইপিএস দিয়েও আপনি আপনার সব কয়টা সিস্টেম আপনি রান করতে পারবেন তো এখন আসি যে যদি আপনি ডেস্কটপ পিসিকে সার্ভার রূপান্তরিত করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার প্রসেসর কোনটা লাগবে আপনার ইউজার যদি একশো থেকে পাঁচশোর মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে আপনার কোর আই থ্রি যথেষ্ট হবে যদি পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে থাকে তাহলে কোর আই ফাইভ আর যদি এক হাজার থেকে পনেরোশো বা ম্যাক্সিমাম দুই হাজার ইউজারের মধ্যে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কোর আই সেভেন দিয়ে আপনি কাজ চালাতে পারবেন আর সেক্ষেত্রে আপনি আপনার হচ্ছে র্যামের ব্যাপারটাতে আসি র্যাম আপনি আসলে যত বেশি দিতে পারেন তত ভালো আর একটা জিনিস আপনাকে আগে বলা হয় নাই আমি ক্লিয়ার করি আপনি যখন সার্ভার বানাবেন আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে যে আপনি কি এই সার্ভারটা বানানোর পিছিয়ে আপনার মূল উদ্দেশ্যটা কি আপনি কি ইউজারদেরকে ভালো পারফরমেন্স দেওয়ার জন্য বানাচ্ছেন নাকি কিছু ব্যান্ডউইড সেভ করার জন্য আপনি বানাচ্ছেন যদি হয় ব্যান্ডউইড সেভ করার জন্য তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার হার্ড ডিস্কের উপরে আপনাকে ফোকাস দিতে হবে বেশি আর যদি হয় যে আপনি পারফরমেন্স ভালো দেওয়ার জন্য যে বর্তমান যাদের তাদের যা ব্রাউজিং স্পিড তার থেকে যেন ব্রাউজিং স্পিডটা ভালো পায় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে র্যামের দিকে আপনাকে ফোকাস দিতে হবে আপনার র্যামের যে ব্যাপারটা 
আপনাকে ওদেরকে প্রসেসরের বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম র‍্যামের ক্ষেত্রে হচ্ছে সর্বনিম্ন আপনি 16 জিবি 32 জিবি 32 জিবিতে আপনি ডেস্কটপ পিসির জন্য আপনি কভার করতে পারবেন মানে আপনার মাদারবোর্ডে ম্যাক্সিমাম যত র‍্যাম সাপোর্ট করে র‍্যাম আপনি তো সেটা দেওয়াই বেটার আর হার্ড ডিস্কের ব্যাপারটা আসি হার্ড ডিস্ক হচ্ছে আপনার সমস্ত হার্ড ডিস্কই আপনার এসএসডি হার্ড ডিস্ক লাগবে কারণ আপনি যদি সাতা বা সাস দিয়ে করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে ইউজার একটা সাইট ব্রাউজ করতেছে কিন্তু ব্রাউজের কন্টেন্ট গুলো আপনার হার্ড ডিস্ক থেকে আসতে টাইম লাগতেছে সেই ক্ষেত্রে ইউজারের ব্রাউজিংটা স্লো হয়ে যাবে তো এইজন্য আপনাদেরকে যেটা করতে হবে কি এসএসডি হার্ড ডিস্ক ইউজ করতে হবে এবং সব হার্ড ডিস্ক গুলো থাকবে রেড মোডে আপনি যেই মাদারবোর্ডে এই জিনিসটাকে ইনস্টল করবেন সেই মাদারবোর্ডে অবশ্যই রেড সাপোর্ট করতে হবে অথবা আপনি যদি এক্সট্রা রেড কার্ড লাগাই করতে পারেন সেটাও আপনি করতে পারেন আর প্রসেসরের বিষয়টা ক্লিয়ার হলো র‍্যামের বিষয়টা ক্লিয়ার হলো এখন হার্ড ডিস্কের বিষয়টাও মোটামুটি ক্লিয়ার হলো ল্যান্ড পোর্টের বিষয় যেটা যে আপনাকে অবশ্যই দুইটা গিগাবিট ল্যান্ড কার্ড রাখতে হবে একটা হচ্ছে যদি মাদারবোর্ডে তো বিল্ট ইন গিগাবিট ল্যান্ড পোর্ট একটা থাকে আর এডিশনাল আরেকটা এক্সটারনাল ল্যান্ড কার্ড লাগালেই চলবে তো এই হচ্ছে মোটামুটি বেসিক রিকোয়ারমেন্ট এখন আর একটু ডিটেইলসে যদি শেয়ার করতে যাই তাহলে আপনি ডেস্কটপ পিসি কে যখন আপনি সার্ভার রূপান্তর করবেন সাধারণত ক্যাচিং এর সাথে যে পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকে এটা ইউজ করেন না আপনারা আপনারা থার্মাল টেকের মোটামুটি আপনার হার্ডওয়্যার অনুযায়ী যদি 550 ওয়াট লাগে 600 ওয়াট লাগে বা 550 ওয়াট 600 ওয়াট বা 700 ওয়াট এর যে সমস্ত থার্মাল টেকের বা ভালো ব্র্যান্ডের যে পাওয়ার সাপ্লাই গুলো কিনতে পাওয়া যায় সেটা ইউজ করেন কারণ পাওয়ার যদি ভালো না আসে আপনার পাওয়ার সাপ্লাইটা যদি দুর্বল হয় আপনার সার্ভারের পারফরম্যান্সটা কিন্তু খুব একটা ভালো আসবে না দেখা যাবে যে কোনো কম্পোনেন্ট যদি ফেল করে বা কোনো কম্পোনেন্ট যদি পাওয়ার প্রপারলি না পায় তাহলে দেখা যাবে যে সেই কম্পোনেন্টের কারণে আপনার পারফরম্যান্সের উপরে এটার একটা ইফেক্ট পড়তে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করব যে আপনি এটা পাওয়ার সাপ্লাইটা ভালো নেন আরেকটা জিনিস যেটা যে হার্ড ডিস্ক আসলে আপনি কতটুকু দিবেন আপনি যদি রেড করতে যান তাহলে আপনাকে কমপক্ষে দুইটা হার্ড ডিস্ক লাগতেছে সেটা হতে পারে 1 টেরাবাইটের দুইটা হতে পারে 500 জিবি এর দুইটা সেটা মানে মিনিমাম আপনার হার্ড ডিস্ক লাগবে দুই পিস এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি মাস্ট তাহলে এখানে আপনার একটা দুইটা ল্যান হতে পারে একটা মাদারবোর্ডে বিল্ট ইন এবং আরেকটা এডিশনাল ল্যান পোর্ট দুটো ল্যান কার্ড দুটো ল্যান পোর্ট মাস্ট থাকতে হবে আর হার্ড ডিস্ক মিনিমাম দুই পিস রেড মোডে এখন আরেকটা জিনিস শেয়ার করি যে রেড কেন লাগবে কারণ আমরা হার্ড ডিস্ক যেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি রেড আমরা করি কেন এখানে আমরা এই ক্যাশিং এর ক্ষেত্রে আমরা রেডটা সাজেস্ট করতেছি এই কারণে যে একটা সাধারণ হার্ড ডিস্কের যার রিড রাইট ক্যাপাসিটি তার থেকে রেডের রিড রাইট ক্যাপাসিটি অনেক বেশি আপনি যখন হার্ড ডিস্কগুলোকে অ্যাসাইন করবেন তখন হয় রেড জিরোতে করেন অথবা রেড ফাইভে করেন আর আপনি যখন মাদারবোর্ড কিনবেন তখন আপনি দেখে নেবেন যে মাদারবোর্ডে রেড ওয়ান এবং রেড রেড জিরো এবং রেড ফাইভ সাপোর্ট করে কি না এই জিনিসটা দেখে নেবেন তবে মার্কেটে মোটামুটি যদি আপনি বিল্ট ইন রেড চান তাহলে জেড থ্রি সেভেন জিরো সিরিজের যে মাদারবোর্ডগুলো আছে থ্রি সেভেন জিরো সিরিজ থেকে শুরু করে মোটামুটি সব সিরিজের মাদারবোর্ডগুলোই এর পরের যে সমস্ত সিরিজ আছে সেই মাদারবোর্ডগুলোতে দেখা যায় যে বিল্ট ইন রেড কার্ড থাকে তো আপনি যদি মাদারবোর্ড যদি নতুন পার্সেস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই জেড থ্রি সেভেন জিরো এই সিরিজের নিচে কিনবেন না এর থেকে উপরে কিনবেন এই মাদারবোর্ডের প্রাইস সাড়ে নয় থেকে দশ হাজার বা এখন তো আসলে মার্কেট টার্কেট পরিস্থিতি ভালো না হয়তো আপনার ম্যাক্সিমাম বারো হাজার মতো লাগতে পারে মাদারবোর্ডে তো এখানে আপনার মেইন জিনিস যেটা যে মাদারবোর্ডে রেড সাপোর্ট হতে হবে হার্ড ডিস্ক লাগবে কমপক্ষে দুটা ল্যান্ডপোর্ট দুটা আর হচ্ছে প্রসেসর কোর আই থ্রি আই ফাইভ আই সেভেন এটা হচ্ছে আপনার ইউজার এবং ব্যান্ডউইথের লোড অনুযায়ী তাহলে আপনার ও আরেকটা বিষয় যে হার্ড ডিস্ক আসলে কতটুকু দিলে চলবে হার্ড ডিস্কের ব্যাপারটা কি আপনি যদি টু টেরাবাইট দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখা যাবে যে ফাইল সিলেকশনটা এমনভাবে করব যে হয়তো পাঁচশো এমবির উপরে কোনো ফাইলকে আমরা স্টোরেজ করব না আপনার যদি দেখা যায় যে হার্ড ডিস্ক ক্যাপাসিটি আছে দশ টেরাবাইট 
সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমরা পার ফাইল ক্যাপাসিটিটাকে আরেকটু বাড়াই দিতে পারি যে ম্যাক্সিমাম কত সাইজের ফাইলকে সে ক্যাশ করবে যত সো আপনার হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্কের উপরে ডিপেন্ড করে যে ম্যাক্সিমাম কত সাইজের ফাইলকে আমি ক্যাশ করব এবং আমি সর্বোচ্চ কতদিন এই জিনিসটাকে ধরে রাখব আর ক্যাশিংয়ের ধারণাটা যাদের ক্লিয়ার নাই তাদেরকে একটা উদাহরণ দিতে পারি আপনারা অনেকেই হয়তো ডিভিআর ইউজ করেন ডিভিআরে সাধারণত হয় কি যে আপনি আপনার হার্ড ডিস্ক আছে দেখা যায় যে ওয়ান টেরাবাইটের একটা হার্ড ডিস্ক আছে আপনার ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে এদিকে ভিডিও রেকর্ড হতে থাকতেছে আর হার্ড ডিস্ক যখন ফুল হয়ে যায় তখন প্রিভিয়াস ডাটাগুলো আস্তে আস্তে ডিলিট হতে থাকে তো এই ক্যাশের ক্ষেত্রেও আমাদের অ্যালগোইদমটাকে ওভাবেই সাজানো আছে যেই সাপোজ আপনি যদি ক্যাশিং যদি কন্টেন্ট যদি ক্যাশ করেন যে ছয় মাসের আপনি ক্যাশিং রাখতে চান তাহলে কি হবে যে ছয় মাস পরে অথবা যখন হার্ড ডিস্ক নাইনটি পারসেন্টের উপরে ফুল হয়ে যাবে তখন প্রিভিয়াস যেই সব মানে সব থেকে বেশি ওল্ডার যেই ফাইলগুলো যেগুলো ইউজ হয় নাই সেই ফাইলগুলো আস্তে আস্তে মুছতে থাকবে আর এখানে ডিলিটের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা জিনিস দুইটা ফিল্টার করে থাকি একটা হচ্ছে কোন ফাইলটা সব থেকে পুরানো এবং কোন ফাইলটাতে হিটের পরিমাণ সব থেকে কম সেই ফাইলগুলোকে আমরা ফেলে দিই যাতে আপনার স্টোরেজটার প্রপার ইউটিলাইজেশন হয় আর একটা জিনিস যেটা এই এখন তো বলা চলে যে আমরা সবাই একটা বন্দি অবস্থার মধ্যে আসি তো আমি যেটা চাচ্ছি যে আপনারা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে যেসব ক্যাটাগরি আইসপি যারা আছেন বা যাদের নেটওয়ার্ক আসলে ছোট যাদের এন্টিটিএন কস্ট দিয়ে বিডিএক্স এবং এস টিপিতে এক কথায় সব কিছু মিলে যাদের একটু কস্ট ভালোই পড়ে যায় তারা যদি এস টিপি ক্যাশ থেকে যদি কিছুটা সেভ করতে পারেন বা ইউজারদেরকে যদি ব্রাউজিংয়ে কিছুটা পারফরমেন্স ভালো দিতে পারেন তবে আমার মনে হয় খারাপ হয় না আর আজকের ভিডিওটা বানানোর উদ্দেশ্য এটাই যে আপনার যদি ক্যাশ সার্ভার সেট যদি কোনো ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি আপনার ফার্স্টে দেখেন যে আপনার কাছে রেডি কোনো ডেস্কটপ পিসি আছে কিনা যদি রেডি কোনো ডেস্কটপ পিসি থাকে তাহলে জাস্ট একটা ল্যান্ড কার্ড কানেক্ট করেন আর দুটো হার্ড ডিস্ক কমপক্ষে দুটো হার্ড ডিস্ক দিয়ে রেড করেন দেন আমরা চেষ্টা করব যে রিমোটলি আপনাকে সার্ভারটা কনফিগার করে রান করে দেওয়া যায় কিনা আর এই খারাপ অবস্থায় বলা চলে যে আইএসপি সেক্টরটা এখন খুবই একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে আমরা না পারতেছি ফিল্ডে ভালো করে সাপোর্ট দিতে না পারতেছি বিল তুলতে এক কথায় সব দিক থেকে বলা যায় যে আমরা একটা খুবই খারাপ অবস্থায় আছি তো সেই জন্য আমরা যেটা করব যে আমরা চেষ্টা করব যদি আপনার সার্ভার রেডি করতে পারেন আমরা রিমোটলি টেস্ট করার ব্যবস্থা করব যদি টেস্টিংয়ে যদি সার্ভার আপনার ওকে হয় সব কনফিগার যদি মিট করে তাহলে আমরা যেটা করব কি রিমোটলি আমরা চেষ্টা করব আপনার সার্ভারে আমাদের সিস্টেমটা ইনস্টল করে দিয়ে আপনার নেটওয়ার্কে রান করে দেওয়া যায় কি না তো এখন জানি না যে কতদিন আসলে এরকম বন্ধ সব কিছু বন্ধ পরিস্থিতি থাকবে তবে আপনার হার্ডওয়্যার যদি রেডি থাকে তবে আমি বলবো যেটা যে কালকে থেকেই আপনি জিনিসটাকে রেডি করেন আমরা রিমোটলি চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে ফার্স্টে আমরা হার্ডওয়্যারটা চেক করব যে এটা ক্যাশিংয়ের জন্য পারফেক্ট হবে কি না বা এটা ওকে আছে কি না বা আমরা এত পরিশ্রম করে যখন ওটা ইনস্টল করব এটা কোনো কারণে ফেল করবে কিনা এই জিনিসটাকে আমরা মনিটর করব তো আপনারা যেটা করতে পারেন যে আমি আপনাদেরকে এতক্ষণ যেই যেই রিকোয়ারমেন্টগুলো কথা বললাম তো যদি আপনাদের কাছে এরকম সার্ভার বা এরকম হার্ডওয়্যার ডিভাইস যদি রেডি থাকে ফার্স্টে আপনারা উবন্তু ইনস্টল দেন উবন্তু ইনস্টল দেওয়ার পরে ওটাতে একটা রিয়েল আইপি কনফিগার করেন আমাদেরকে রিমোট এক্সেস দেন আমরা এখান থেকে কিছু স্ক্রিপ্ট রান করে দেব এবং আপনি সেটাকে মোটামুটি যতটা পারেন প্রসেসর হার্ড ডিস্ক সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু লোড দিয়ে আপনি জিনিসটাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার রান করেন রান করার পর দেখেন যে এটাতে ওপন টু কমার্ড লাইনে আপনি দেখেন যে কোনো হার্ডওয়্যার থেকে কোনো ইরোর মেসেজ আসে কি না হার্ডওয়্যারের ইরোর ইরোর লকগুলো চেক করেন তো এবং আরও কিছু আনুষাঙ্গিক চেকিংয়ের বিষয় আছে যেগুলো আপনারা আমাদেরকে যখন রিমোট এক্সেস দেবেন তখন আমরা সেই জিনিসগুলো চেক করে দেখব আর একটা জিনিস হচ্ছে এতক্ষণ সব বিষয়টা ক্লিয়ার করলাম আর একটা জিনিস ঢাকার বাইরে যারা আছেন আপনারা এটা যেহেতু এস টিপি সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রে বিডিএক্সটাও ক্যাশ হয় তবে আপনারা যদি বিডিএক্স কন্টেন্টগুলোকে যদি ক্যাশের মধ্যে দিয়ে পাস করান তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনার স্টোরেজ কিন্তু লাগবে হিউজ তো 
আপনি চাইলে BDX কন্টেন্টগুলো কে ইগনোর করে দিও আপনার নেটওয়ার্কে আপনি এটাকে সেট করতে পারবেন আর একটা কমন একটা কোশ্চেন অনেকেই করে যে যেহেতু আমাদের সার্ভারটা HTTP এবং HTTPS দুইটাই সাপোর্ট করে YouTube এর কন্টেন্টগুলো এখানে ক্যাশ করা যায় কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে YouTube এর কন্টেন্ট আসলে ক্যাশ করা যায় না বা আমরা ক্যাশ করি না কারণ হচ্ছে এখানে কয়েকটা কারণ আছে ও আরেকটা জিনিস যেটা যে সার্ভার HTTP এবং HTTPS দুইটাই সাপোর্ট করে তাহলে আমরা কি ISP হয়ে HTTP এবং HTTPS দুইটাই কি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো তবে এখানে অ্যানসারটা হচ্ছে যে না আমরা দুইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না আমরা শুধুমাত্র HTTP ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো আমরা তাহলে HTTPS আমরা কোথায় ইউজ করি আমরা HTTPSটা সেখানে ইউজ করি যেমন একটা কর্পোরেট অফিস দেখা যাবে যে সেখানে পঞ্চাশটা একশোটা বা দুইশোটা বা পাঁচশোটা পিসি আছে যেটা তাদের বিল্ডিংয়ের মধ্যে সমস্ত পিসিগুলো সীমাবদ্ধ তো আমরা কি করি সেখানে আইটি ডিপার্টমেন্টে আমরা ক্যাশ সার্ভারটা সেট আপ করে এইচ টিপি এবং এইচ টিপিএস দুইটা এনাবল করে দিই যারা এইচ টিপিএস নেয় আমরা সেলফ সার্টিফিকেট না দিয়ে আমরা কি করি যে একটা রিয়েল সার্টিফিকেট পার্সেস করে সেটাতে ইনস্টল করে দিই এবং সেই সার্টিফিকেটটা যতগুলো ডিভাইস আছে ডেস্কটপ ডিভাইস সবগুলো ডিভাইসে ইনস্টল করে দেওয়ানোর ব্যবস্থা করি যখন সেই সার্টিফিকেটটা ইনস্টল করে দেয় তখন তাদের এইচ টিপি এবং এইচ টিপিএস কোনোটাতে এক্সেসে এবং ক্যাশিংয়ে কোনো জায়গাতে তাদের কোনো প্রবলেম হয় না এখন আমরা আইসপিরা কেন পারবো না কারণ আমাদের আইসপি ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে দুই জায়গাতে একটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ইউজার হচ্ছে মোবাইল ইউজার আর দুই নাম্বার হচ্ছে তারা সবাই রাউটার ইউজ করে সো আমাদের এইচ টিপিএস ক্যাশিং সার্ভার যেটা আমরা যদি এস এস এল সার্টিফিকেটটাকে যদি বাম্প করিও তাও রাউটার থাকার কারণে সেই বাম্পিংটা আসলে কাজে দেয় না কারণ রাউটার হওয়ার পরে সেই ডিভাইসের গেট ওইটা চেঞ্জ হয়ে যায় দেখা যাবে যে সেই ডিভাইসে ওই রাউটারের ডিএসিপি থেকে যে আইপিটা আসান হয় সেই আইপি সেই আইপি এবং সেই তার গেট ওইটা মোবাইল ডিভাইসে থাকে তার কারণে এস এস এল বাম্প করলেও সেই আসলে এটা কাজে দেয় না তো যার কারণে আইসপি হয়ে এইচ টিপিএস আসলে এটা সেট আপ করার মতো না হ্যাঁ তবে আর একটা কাজ করা যায় সাপোজ আপনার পাঁচশো জন ইউজার আছে পাঁচশো জন ইউজারের মধ্যে আপনার জানেন যে একশোটা ডেস্কটপ ইউজার আছে যারা রাউটার ইউজ করে না সরাসরি ডেস্কটপে লাইন ইউজ করে আপনি কি করতে পারেন তাদেরকে যদি আলাদা আইপি সিরিজ করে দেখা যাবে যে আলাদা একটা আইপি ব্লক তাদের জন্য অ্যাসাইন করলেন করে তাদেরকে যদি আপনি তাদের শুধুমাত্র তাদের জন্য আপনি যদি এস এস এল এনাবল করে রাখেন এবং তাদের প্রত্যেককে যদি আপনি সেই ডেস্কটপে যদি সেই সার্টিফিকেটটা ইনস্টল করাই দিতে পারেন তাহলে আপনি চাইলে তাদেরকে অনেক ফ্যাসিলিটিস দিতে পারেন তারা যদি ফুললি ক্যাশিং সাপোর্টটা পায় আপনি চাইলে তাদেরকে অল্প টাকাতেও বেশি ব্যান্ডউইথ প্রোভাইড করতে পারবেন কারণ তখন দেখা যাবে তাদের ফেসবুকের ডাটা হচ্ছে আপনার ক্যাশ হচ্ছে এবং মানে একটা ইউজারের ম্যাক্সিমাম একটা ইউজার পিসিতে সারাদিন যা ব্রাউজ করে সে আমাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা দেখছি কি আমাদের এক বছরে দেখা যায় যে একটা ইউজার বা একশো ইউজারদের যদি আমরা ডাটা আমরা চেক করি তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার ডোমেনের উপরে আমাদের রেকর্ডে আসলে আসে না ডোমেন আসে না তার মানে এক বছরে আমাদের আসলে একশো জন ইউজার বা তার থেকেও বেশি ইউজার মানে যত কমপ্লেক্স ইউজারই হোক না কেন তিন হাজার ডোমেনের বাইরে কিন্তু আসলে তারা অ্যাক্সেস করে না তারা ঘুরে ফিরে এই সারা বছরে এই যে যেই তিন হাজার বা সাড়ে তিন হাজার ডোমেন এই লিস্টের মধ্যেই তারা ঘোর পাক খায় তো এখন আমরা যদি কারো যদি একশোটা ডেস্কটপ ইউজার থাকে বা পঞ্চাশটা যদি ডেস্কটপ ইউজার থাকে সেই পঞ্চাশটা ডেস্কটপ ইউজারকে যদি আপনি আলাদা করে একটা আইপি ব্লক করে আপনি যদি তাদেরকে এইচ টি টিপি সার্টিফিকেটটা যদি ইনস্টল করাই দিতে পারেন এবং তাদেরকে যদি এটা বলেন যে এটার ফলে আপনাদেরকে আপনার সব কিছুতে স্পিডের দিক থেকে আপনি ফাস্ট পাবেন ব্রাউজিংয়ে ফাস্ট পাবেন সব দিকে ফাস্ট পাবেন কারণ আপনি একটা জিনিস দেখেন না যে আপনি গত এক বছরে কতগুলো নতুন ডোমেন আপনি হিট করছেন আপনি খোঁজ করে দেখেন যে এই প্রতিদিন আপনি ঘুরে ফেরে এই পাঁচ ছয়টা দশটা ডোমেনের মধ্যেই আপনি সীমাবদ্ধ থাকেন আপনি সারা বছরে এই দশটা ডোমেনেই আপনি ঘুরে ফিরে আপনি থাকেন এর বাইরে আপনি যান না সুতরাং যদি আপনি আপনার শুধুমাত্র ডেস্কটপ ইউজারগুলোকে যদি আলাদা আইপি ব্লক করে আলাদা করতে পারেন তাহলে এইচ টিপিএস আপনার জন্য পসিবল আদারওয়াইজ শুধুমাত্র এইচ টিপি আরেকটা জিনিস যেটা যে 
एस टी टीपी इमप्लीमेंट करार आगे अपना देखे ना भलो जो अपना नेटवर्के एस टी टीपी ट्राफिक कतटुकू आसे कारण आपनी इमप्लीमेंट कर लें यटार पीछे श्रम दिल पैसा नष्ट कर लें करारे जो देखें जो आसल ट्राफिक कम क्यों तक अपनी बोलें जो हमारे यो ट्राफिक कम जा क्या कैट सार्वर यह आनी आगे ही अपना माइक्रोटिक थे अपना नेटवर्क एनालसिस को अपनी बुझे नीन जो अपना एस टी टीपी रिक्वेस्टर परमाण कत आरपीएस कत आरपीएस मान हम रिक्वेस्ट पर सेकेंड तो दुईटा जिन की एस टी टीपी ट्राफिक अपना जापनर आरपीएस कत ये दुईटा जिस आपनी बुझे अपनी जिनटे इमप्लीमेंट करें अपनार जो बीटी एक्सट्रा सूटेबल है कि होना फाइल सार्वरगुल कैशिंग रखा सूटेबल है कि होना यह डिसिशन आनी आगे नीन तरपे और एक जिन जेटा जे गतकाल के एक फोन दिए तो हार्ड डिस्क आसले कि एक बारे सपोज अपना नेटवर्क जी होक ना क्यों अपना तो प्लान हार्ड डिस्क अनेकगुल लागान एन सबगल हार्ड डिस्क एक साथ ही लगाते हैं ना कि अपनी वन बन लगाते पर एक प्रश्न थे जाए अपनी जो हार्ड डिस्के रेड करबें तक देखें जो एक अपशन थे साधारण तो सार्वर ब्रैंडेड सार्वरगुलोते एक अपशन थे अटो नेगोसिएशन आनी रेड करार समय जो नतून जी हार्ड डिस्क अपनी कानेक्ट करते हैं से अटो नेगोसिएशन अपशन थे दैट मीस फर्मेट ना कर एक्सिस्टिंग ड्राइवर सा मार्ज हो जाए जो ये अपशन थे अपनी आपात तो दुईटा दिए शुरू करें भविष्य अपनी प्रति मासे एक मास दुई मास पर आनी एक हार्ड डिस्क बाड़ाले को समस्या नहीं तो ये जिनटी जो इमप्लीमेंट करबें जो सम्भव है ये जिनिस टेस्ट कर बेटार तीन बुझते पर आपनर हार्ड डिस्के एक बारे ही सबगलो लगाते हैं ना कि अपनी वन बन हार्ड डिस्क लगाले पड़बें तो ये गलो हार्ड डिस्कर बेपार तो हमारे मेनलि जो टार्गेट जे अपनारा जरा कैटागरि आई सी जरा छोटो आई एसपी अपनारा ब्रैंड ब्रैंडेड सार्वर पिस दरकार नहीं मोटामोटी डेस्कटप पी सी के जे जे भाव बोल यह एक रेडी करें रेडी करो पर हमारे साथ करें जो फेसबुक पेज आखने मैसेज कर ले सरियल अनुजाई अपन साथ कम्युनिकेट करब और एन जेहेतु आसले घरे बंदी आर बला चले टाइम खूब लिमिटेड कारण आसले रिलेटेड कोयरि से प्रचुर एन सार्व करब क्यों जार सार्वर सब फार्ष्टे रेडी है तर सार्वर टाइम सब आगे क्ज करब दैट मीस फार्ष्ट इन फार्ष्ट आउट ये मेथडे क्ज करब जे हमसे जरा जरा सार्वर आगे रेडी कर तरह आगे रिमोटलि डेभलप कर चेषा करब और जरा पर रेडी कर तर सरियल अनुजाई तर जो आसे तक आप क्ज करब तब हमारे लक्ष्य जे हमारे आईएसपी जी खाट्ट आखिरा बोला चलो जो खूब एक दुर्योग पार करते तो समय अपनारा जरा छोटो आई एसपी आसें कैटागरि आई एसपी आसें अपना जाते न्यूनतम हेल्प हम जान अपने क्जे लागे जिनिटा और अपनारा जिन एक एनालसिस कर भलोक जे अपने नेटवर्के डेस्कटप यूजार कत जन आसले डेस्कटप यूजार राउटार व्यवहार करना सरसिटी लाइन चलाए यह संख्या खूब ही कम तर जी अपने नेटवर्के जो ये यूजार संख्या बेसि थे अथवा जो एम थे जो अपना एक चेना जाना करपोरेट क्लायेंट आ छोटोखाटो अफिस आई अफिसे अपना पंचाशा पिसि चले से पंचाशा पिसी के आनी एक आलदा ब्लक कर से आनी जो कोई अपना नेटवर्क कानेक्ट करते हैं तो तक अपनी देखा जाए एस टी टीपी एस ट्राफिक तो अपनी दीते तो यहाँ से मेन जिन और अपन कोई थे फेसबुक पेजे मैसेज करबें से अनुजाई रिप्ले दीब और मोटामोटी हमें जो चेषा कर कैश सार्वर नहीं जोगुलो कैश सार्वर हार्डवेर सिलेक्शन नहीं जोगुलो बेपार आ प्रति बेपार ही कवर कर चेषा कर जिन जेटा परफरमेंस सार्वर जे परफरमेंस क्षेत्र जो बेपार आनी सपोज आपनर सार्वर रैम हो बत्रिस जिबी एन रैम शुदुम्र व्यवहार करी ब्राउजिंगर कन्टेंटगुलो के रखी ब्राउजिंगर को कन्टेंटगुलो जे कन्टेंटगुलो वन एम बी नीचे सपोज आप देखा जाए अपनी एक वेबसाइट ब्राउजिंग करते हैं से वेबसाइटे होम पेजे एक चार पाँचटा स्लाइडर फटो आतीटा तो फटो सैज मन करें एक एम बी दे एम बी दो एम बी को तो आसले वही 
লার্জ অ্যামাউন্টের ইমেজ ফাইলগুলোকে ব্রাউজিংয়ের জন্য আমরা র্যামে ক্যাশ করি না আমরা ক্যাশ করি কোনটা যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো বা সাইটের মোটামুটি ওয়ান এম বি নিচে যে সমস্ত ফাইলগুলো সেই ফাইলগুলোকে র্যামে ক্যাশ করি যাতে একটা ইউজার যখন ব্রাউজিং কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে তখন যাতে সাথে সাথে সেই ফাইলগুলো লোড হয়ে যায় আরেকটা জিনিস যেটা আপনাদের মনে অনেকের মনে একটা প্রশ্ন যে এখন তো পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটই হচ্ছে এস এ চলে গেছে আমরা এই এস এটা আসলে কতটুকু কাজে দেবে আপনি দেখবেন পৃথিবীতে যত এস ওয়েবসাইট আছে প্রতিটা এস টি ওয়েবসাইটের ভিতরে অজস্র কন্টেন্ট এইচ টি টিপি প্রোটোকল এবং এফ টিপি প্রোটোকলে আসে আপনারা যদি এটা ডিব্যাক করেন ডিব্যাক করলে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন যে অনেক এইচ টি টিপি এস ওয়েবসাইটের মধ্যেও এইচ টি টিপি প্রোটোকলের ফাইলের পরিমাণ কিন্তু কম নাই এইচ টি টিপি প্রোটোকলেও কিন্তু অনেক কন্টেন্ট থাকে তো একটা এইচ টি টিপি এস ওয়েবসাইটে যখন এইচ টি টিপি কন্টেন্টগুলো ক্যাশ থেকে ফার্স্টে লোড হয়ে যাবে অবশ্যই এইচ টি টিপি এস সাইটেও কিন্তু আপনার ব্রাউজিংয়ের উপর একটা ইফেক্ট পড়বে দেখা যাবে আগে যেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলি সেকেন্ড লাগতো সেটা এখন ওয়ান সেকেন্ডে লোড হয়ে যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে আপনার সব দিক থেকে সব থেকে আপনার একটা ইফেক্ট আপনার ব্রাউজিংয়ের ক্ষেত্রে পড়বে তো র্যামে যখন যেহেতু আপনার ব্রাউজিংয়ের কন্টেন্টগুলো র্যামে ক্যাশ হচ্ছে সেহেতু আপনার এই সার্ভারটা যত দীর্ঘদিন আপনি আপ টাইমে রাখতে পারবেন আপনার ইউজারদের ব্রাউজিংয়ের পারফরমেন্সটা ততটা ভালো পাবে আপনার ইউজারদের ব্রাউজিংয়ের পারফরমেন্সটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে আপনার সার্ভারের আপ টাইমের উপরে সাপোজ আপনি এক মাস সার্ভারটা আপনার একটা না রানিং আছে এক মাসে আপনার ইউজাররা যত ওয়েবসাইট ব্রাউজ করছে তত ওয়েবসাইটের সমস্ত এস টিপি কন্টেন্ট আপনার র্যামের মধ্যে স্টোরেজ আছে এক মাস পরে আপনার সামহাও কোনো কারণে আইপিএস একটা বাড়ি দিল বা আপনার কোনো কারণে আপনার সার্ভারটা রিস্টার্ট হলো রিস্টার্ট হওয়া মানে কি আপনার র্যাম ক্লিয়ার হয়ে গেল দ্যাট মিন্স এক মাসে আপনার যত ইউজারের ব্রাউজিংয়ের কন্টেন্টগুলো আছে সেই কন্টেন্টগুলো কিন্তু আপনার চলে গেল সুতরাং ব্রাউজিংটা আপনার স্মুথ রাখতে গেলে সার্ভারটা আপনার অ্যাট এ মানে এক রানে আপনি যত লং টাইম আপনি রান রাখতে পারবেন তত বেটার আর এক্ষেত্রে চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ আপনি রিস্টার্ট হলেও যেগুলো মোটামুটি ব্রাউজিংয়ের কন্টেন্ট ছাড়া ফাইল কন্টেন্ট যেগুলো একটু লার্জ ফাইল এগুলো হার্ড ডিস্ক স্টোরেজ থাকবে এগুলো যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তো সেক্ষেত্রে আপনি রিস্টার্ট হলেও আপনার লার্জ কন্টেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ইফেক্ট পড়বে না কিন্তু ব্রাউজিংয়ের কন্টেন্ট আবার ব্রাউজিংয়ের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ ইউজাররা অল টাইম ব্রাউজিং করতেই থাকে ওইটা আপনার দেখা যাবে যে শর্ট টাইমের মধ্যে আপনার আবার ডাটাগুলো অটোমেটিকলি ক্যাশে চলে আসবে আরেকটা জিনিস যেটা যে সার্ভার যদি কোনো কারণে ফেল করে দেখা গেলো যে সার্ভার ড্যামেজ হলো পাওয়ার ফেল হলো বা কোনো কারণে সার্ভারটা আপনি আর রান করতে পারতেছেন না ওই মুহুর্তে আপনার নেটওয়ার্কে কি তাহলে ব্রাউজিং বন্ধ থাকবে না এখানে আমাদের একটা ওয়াচ ডক আছে ওয়াচ ডকটা মূলত কী করবে ওয়াচ ডকটা আমরা সার্ভার এন্ডেও কনফিগার করে দেবো আপনার নেটওয়ার্ক এন্ডেও কনফিগার করে দেবো এই ওয়াচ ডকটা কী করবে সবসময় আপনার সার্ভারকে মনিটর করবে যে আপনার সার্ভারটা স্মুথ আছে কিনা রানিং আছে কিনা এবং আপনার সার্ভার দিয়ে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে প্রতিটা সার্ভিস রান আছে কিনা যদি সব সার্ভিস রান থাকে দেন আপনার ট্রাফিকগুলোকে ক্যাট সার্ভারের মধ্যে দিয়ে পাস করবে আর যদি দেখা যায় যে না ওয়াচ ডকটা দেখলো যে আপনার কোনো সার্ভিস রানিং নাই ওয়াচ ডকটা অটোমেটিকলি রেজিস্টার্ট কমান দেবে যদি রেজিস্টার্ট কমান দেওয়ার পরে যদি আপনার সার্ভিসটা রানিং না হয় তখন আপনার সমস্ত ইউজারের রিকোয়েস্টগুলোকে সরাসরি আপনার ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ দিয়ে থ্রো করবে তাতে কি হবে আপনার ইউজাররা টের পাবে না যে আপনার ক্যাট সার্ভার ডাউন হয়েছে সো আপনার সার্ভিস নিয়ে ক্যাট সার্ভারের ক্ষেত্রে আপনার ফেল ওভার সিকিউরিটিটা আমরা ইনস্টল করতেছি এটা আপনার আপনার নেটওয়ার্ক সাইডে এবং সার্ভার সাইডে দুই সেট দিক থেকে আপনার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা আছে আরেকটা জিনিস যেটা যে আপনার ক্যাশ সার্ভারটা যখন সেট আপ করবেন আপনার একটা কমপক্ষে একটা রিয়েল আইপি লাগবে একটা লোকাল আইপি লাগবে রিয়েল আইপিটা থাকবে হচ্ছে আপনার ওয়ান সাইডে আর লোকাল সরি লোকাল আইপি আপনার সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি রিয়েল আইপি দুটো রাখতে পারেন কারণ আপনার ল্যান্ড সাইড এবং ওয়ান সাইড দুই সাইডে রিয়েল আইপি দিতে পারলে এটা বেটার আর আমরা আসলে এটার একটা ওয়েব কনফিগার নিয়ে আসলে কাজ করতেছি অনেক দিন ধরে কিন্তু আসলে সেই ধরনের সময় করে উঠতে পারিনি দেখে ওয়েব কনফিগার মোডটা আমরা আসলে অতটা ইম্প্রুভ করতে পারিনি আমরা আপনি আপনার সার্ভারে ক্যাট সার্ভার রানিং করলে 
अपना के शुद्ध मतलब हार्ड डिस्क मॉनिटर कर रहे जनो एक टा लिंक दिया होगा वो इखाने ढूँकले अपने हार्ड डिस्क टके मॉनिटर करते बार बन जब अपना स्ट्रेस की पॉइंट बोर्ड से आर अपना की पॉइंट इन होते हैं एवं की पॉइंट आउट होते हैं ये टा अपने अपना माइक्रोटिक टके मॉनिटरिंग करते बार बन तो ये होते हैं मोटामोटी আমরা সার্ভার আপনার সার্ভার টেস্ট করব টেস্ট করে যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে আমরা ইনস্টলেশনের দিকে যাব আর আমরা চেষ্টা করব রিমোটলি ইনস্টলের মাধ্যমে যদি আপনার সার্ভারটাকে রান করে দিতে পারি দেন আমরা রিমোটলি আপনাকে সব সাপোর্ট দেব আর এই হচ্ছে মোটামুটি সবগুলো বিষয় আর কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারেন আর আমরা যে চ্যানেল থেকে ভিডিওটা আপলোড করব যদি দেখেন যে হ্যাঁ আমাদের কন্টেন্টগুলো আপনাদের কাজে লাগতেছে তাহলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যাতে পরবর্তীতে আমরা কোনো কাজের জিনিস আপলোড দিলে যাতে সেটা আপনারা পান সহজে যাতে আপনারা সেটা পান এবং সেটা যেন আপনাদের কোনো কাজে আসে তো এই হচ্ছে মোটামুটি সবগুলো বিষয় তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আর পরবর্তীতে সময় সুযোগ পেলে চেষ্টা করব যে এটা নিয়ে আরো কাজ করতে আর একটা ব্যাপার কি আমি মোটামুটি পৃথিবীতে যতগুলো এই ক্যাশিং সার্ভিস প্রোভাইডার টাইপের কোম্পানি আছে সবগুলোর সাথে কম বেশি আলোচনা করছি কিন্তু তাদের হার্ডওয়্যার সহ কারোর খরচই মানে আমাদের দেশে ক্যাটাগরি আইএসপি এর সাধ্যের মধ্যে না আসলে অনেক ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানির সাথে কথা বলছিলাম তো সেটা তাদের কাছ থেকে সার্ভার নিয়ে সেট আপ করতে প্রায় বাংলাদেশি টাকায় 22 লক্ষ টাকা মতো খরচ একটা কোটেশন দিয়েছে মানে তারা আমাদের যে কোটেশনটা দিয়েছিল হচ্ছে রুপিতে সেটা বাংলা টাকায় কনভার্ট করার পরে যদি আমরা 18% জিএসটি ধরি তাহলে বাংলাদেশি টাকায় 22 লক্ষ টাকা আসে তো যেটা আসলে আমাদের পক্ষে বলা চলে যেটা সম্ভব না তো আমাদের এই ক্ষেত্রে কস্টিং এরটা খুবই কম যদি আপনি এসএসএল সার্টিফিকেট ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে কিছু কস্টিং আছে আর আমাদের সেট আপ করতে আমাদের যতটুকু আমাদের যা পরিশ্রম যাই সেই হিসাবে একটা পারিশ্রমিকটা আমরা নিই তো এই হচ্ছে সব বিষয় তো আপনারা আপনাদের সার্ভার যদি রেডি থাকে এই বন্ধের মধ্যে এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যে সাধারণত তবে আমরা ঢাকার মধ্যে কোনো আইএসপিতে এই মুহূর্তে কাজ করব না আমরা বেশিরভাগ চেষ্টা করব ঢাকার বাইরে যারা যাদের এন্টিটিএন কস্ট বেশি তাদের জন্য কিছু করতে ঢাকার মধ্যে যারা আছে আমরা এমনিতেই মোটামুটি বলা চলে যে ভালো রেটে ব্যান্ডউইথ পাই সব কিছু পাই তো যারা ঢাকার বাইরে আছে যাদের এন্টিটিএন কস্ট বেশি বা যারা বিজনেস নিয়ে অনেক ফাইট করতেছেন মূলত তাদেরকে নিয়ে আমাদের কাজ করার ইচ্ছা তো এই বন্ধের মধ্যে আপনারা যারা করতে আগ্রহী আছেন আপনাদের সার্ভার রেডি করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আমরা চেষ্টা করব রিমোটলি আপনাদেরকে সার্ভিসটা প্রোভাইড করার জন্য তো আজকের মতো এখানেই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফিজ সবাই ভালো থাকবেন